在未来世界，人类的头上将会长出火柴，而这些人将会沦为别人的奴隶。这天放学，静香遇到了大危机，危难关头，出木山一招挺身而出，救下了妹子，接着回头狂甩 win， 再装作救妹子时不小心崴到了脚，就一口气为自己拿下了三个后宫储备，完全忽略了同样为救妹子受伤的大雄。大雄自知这次是遇到了绿茶男，于是回到家就开始跟小多拉疯狂吐槽，眼看他不站队，大雄便开启日常自闭，自己认领了无人关爱的弱智儿童。小多拉只好拿出静心笑老火柴，据说只要点亮它，就会让周围的人独宠大熊一人。于是大熊二话不说，直接拿小多拉下了手。而小多拉也秒变宠熊狂魔，又是贡献铜锣烧，又是安排坐垫，疯狂起来，更是一条龙服务，直接把大熊搬进了被窝。当看到大熊局部挂彩后，小多拉直接掏出急救箱，就把它裹成了木乃伊。大熊可忍不了这种同性的暧昧，虽然有人照顾，自己可以当个废人，但还是希望找个妹子当全职保姆。好巧不巧。静香就在前方，可当大雄要去发情时，虎夫二人却用和善的笑容，就让大雄不得不抛弃妹子。他们在地上设置了就差写上陷阱二字的陷阱。可惜大雄智商常年不在线，他经过一番猛如虎的推理后，断定陷阱只是障眼法。于是，看着虎夫二人把阴招完成了心理博弈，大雄二话不说举起火柴。为两人开启了三 D 大眼特效，两人把大熊扛出陷阱，就地取材，用戴维的衣服给他擦干。胖虎觉得这样还不够，于是原地玩起了绑架，把大熊带到自己家中，让他挑选自己最爱的演出服。小福当然不认可胖虎的品味，于是搬来了自己的法国私人定制。被冻成帕金森的大熊只想随便来一件，可随便二字有时特别伤人。看着虎夫互不相让，大熊只能把所有衣服都套在了身上。而虎夫二人则当起了人体动力烘干机，听到大熊肚子叫，两人再次开启三 D 大眼，端来了满满一桌美食，不仅有小夫从米其林餐厅订来的高端火，还有胖虎的黑暗料理。胖虎喂了大熊一口血鱼后，小夫再接一口蛋糕卷。看着大熊更喜欢小夫的美食，胖虎顿时就不乐意了，直接把黑暗料理都送给了小夫。而大熊也趁两人干架的时间，一脚地板油直接逃出了凶宅。可他刚捡回半条命，就看到静香进了出木山家，看着身强体壮的学霸玩的一手弱不禁风，大雄二话不说举起了火柴，把静香变成了自己的贴身保姆。接着一招富阳咳嗽，就让静香恨不得原地白给。大雄表示自己得了命中缺女症，秒懂的静香拉着大雄就往家赶。他为大雄亲手烹饪了爱心小饼干，这可是只属于自己的高端享受。大雄酸着说：“出木山吃不到真可惜。”岂料下一秒。静香竟直接打包，要满足大雄的心愿，把爱心饼干喂给出木山。大雄顿时整个人都慌了，可他出门去追静香，竟被虎夫二人堵门。毕竟两人现在还挂着大雄全职保姆的身份，不亮出些绝活哪能行？而另一个全职保姆也追到了此处，看着两男一猫疯狂争宠，大雄应该选择独宠哪个呢